Hello and welcome to this video of English. Myself Bhaskar Khadbadi from JDP High School, Persep District, Usmanabad. Vidyarthi Mitrano, Vidyarthi Dashimadi, upon Abhas Karadasto, and Abhas Mutla ki Pariksha. Mug Apla Junachi Suruat, Jaris Bala was the Apasunas, Kimajaris upon Pahilimadi Pravish Geto, Pertavis Pasun, upon Apla Bahayavi Shamadi, career. निश्चित करे परिंत कि वह एक हद्या क्षेत्र में दे आपला करियर बनवे परिंत आपने अलास सातत्यन अभ्यास अने परीक्षा या बाबिंसा सामना करा लोग विद्यार्थी मतलब कि अभ्यास आला अने अभ्यास मतलब कि परीक्षा ली कौन सा तरी परीक्षा ची तैयारी कराई ची मनुष्य सापन अभ्यास कर दस्त अभ्यास कर दस्ताना उज्ज्वल यश संपादन करणे किंवा जास्तीत जास्त गुण प्राप्त करणे हे सुद्धा आपलं ध्येय असतं मग परीक्षा ती शालेय परीक्षा असो घटक चाचणी असो किंवा आपल्या आयुष्यातील एखादी महत्त्वाची परीक्षा जसे की इयत्ता 10 बोर्डाची परीक्षा असेल 12 ची परीक्षा असेल एमपीएससी ची परीक्षा असेल किंवा यूपीएससी ची परीक्षा असेल परीक्षा कोणतीही असेल तर त्या परीक्षेची तयारी करत असताना आपण ज्या परीक्षेला सामोरे जाणार आहोत तर त्या परीक्षेचं स्वरूप काय आहे त्या परीक्षेसाठी जी प्रश्नपत्रिका असणार आहे किंवा त्या परीक्षेचा कालावधी किती आहे प्रश्न संख्या किती आहे त्या परीक्षेमध्ये असणाऱ्या प्रश्नांचं स्वरूप कसं आहे आणि त्या प्रश्नानुरूप आणि त्या प्रश्नाला असणारा जो गुणभारांश असतो किंवा जे मार्काचं वेटेज असतं त्यानुसार प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपण किती लिहिणं आवश्यक आहे या बाबीचा सुद्धा विचार करण आपणाला आवश्यक असत म्हणजेच काय तर कोणत्याही परीक्षेमध्ये जर आपणाला भरघोस यश प्राप्त करायचे असेल उज्ज्वल यश संपादन करायचे असेल तर आपणाला त्या परीक्षेचं पर्यायन त्या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेणं अतिशय आवश्यक असत प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप म्हणजे काय असतं तर त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न किती आहेत मुख्य प्रश्न किती आहेत उपप्रश्न किती आहेत कोणत्या प्रश्नाला किती गुण आहेत या गोष्टी म्हणजे प्रश्नवाईज गुण विभागणी गुण भारांश आणि कोणत्या पाठावर कोणता प्रश्न विचारला जाऊ शकतो कोणता प्रश्न असेल तर त्याचं उत्तर आपण कसं लिहिलं पाहिजे या गोष्टी सुद्धा आपल्याला समजून घेणं अपेक्षित असतं प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप एकदा का आपण लक्षात घेतलं की त्यानुसार आपणाला त्या त्या विषयाचा अभ्यासाचं नियोजन करण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी मदत होत असते तर खरच एखाद्या प्रश्न परीक्षेला सामोरे जात असताना तर त्या परीक्षेचं आणि त्या परीक्षेमध्ये असणाऱ्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेणं महत्त्वाचं आहे का आणि ते किती आहे या बाबी आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत तर आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा जेणेकरून आपणाला हा व्हिडिओ समजण्यास मदत होईल आता मी आता तुम्हाला सांगितलं की विद्यार्थी म्हटले की अभ्यास आणि अभ्यास म्हटले की परीक्षा किंवा एक्झामिनेशन जोपर्यंत आपण शालेय असेल किंवा उच्च माध्यमिक असेल किंवा आपलं कॉलेजचं जीवन असेल किंवा ज्याला आपण हायर एज्युकेशन म्हणू आपण किंवा पीजीचं एज्युकेशन असेल स्पेशल डिप्लोमा असेल कोणतंही एज्युकेशन कोणतंही शिक्षण जोपर्यंत आपलं शिक्षण चालू असतं तोपर्यंत आपल्याला या परीक्षा द्याव्याच लागतात मग परीक्षेची तयारी करत असताना मग ती परीक्षा एस एस सीची परीक्षा असेल म्हणजे शालेय जीवनातला किंवा आपल्या शालेय शिक्षणातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे इयत्ता दहावीची किंवा ज्याला आपण एस एस सीची परीक्षा म्हणतो त्यानंतर मग उच्च माध्यमिकची एच एस सीची परीक्षा असेल सिनियरच्या परीक्षा असतील किंवा नंतर तुमचं शिक्षण संपल्यानंतर वेगवेगळ्या पोस्ट वेगवेगळ्या पदांसाठी आवश्यक असणाऱ्या ज्या स्पर्धा परीक्षा असतील त्या परीक्षेंची तयारी असेल किंवा कोणतीही परीक्षा असेल तो परीक्षेची तयारी करत असताना सर्वप्रथम आपणाला त्या परीक्षेचं स्वरूप त्या परीक्षेसाठी असणारा अभ्यासक्रम त्या परीक्षेमध्ये विचारले जाणारे प्रश्न त्या प्रश्नांचा गुणांचा त्या प्रश्नांसाठी असणारी गुणविभागणी या बाबी सुद्धा आपण समजून घेणं आवश्यक असतं जेणेकरून आपल्याला या ठिकाणी त्या परीक्षेची चांगल्या पद्धतीने तयारी करता येईल आणि त्या परीक्षेमध्ये यश संपादन करता येईल आता आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रामुख्यानं इयत्ता दहावी इयत्ता दहावी वर्गासाठी असणारी बोर्डाची परीक्षा असते ज्याला आपण एस एस सी परीक्षा म्हणतो तर या एस एस सी परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या विषयांच्या ज्या प्रश्नपत्रिका असतात 
आणि त्यापैकीच एक म्हणजे इंग्रजी विषय जो की अतिशय महत्वाचा विषय असतो किंवा सर्वच विद्यार्थ्यांना हा विषय थोडासा अवघड वाटतो तर इयत्ता दहावीच्या इंग्रजी विषयाच्या किंवा इयत्ता दहावीच्या परीक्षेची तयारी करत असताना एस एस सी परीक्षेची तयारी करत असताना आपण कोणत्या बाबी या ठिकाणी लक्षात घेणं आवश्यक आहे या बाबीचा आपण उहापोह करणार आहोत किंवा यावर आपण चर्चा करणार आहोत तर सर्वप्रथम आपण कोणतीही परीक्षेला सामोरं जात असताना त्या परीक्षेमध्ये तुमचं एम काय आहे तुमचं गोल काय आहे म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही एखादी परीक्षा देत असता तर ती परीक्षा देत असताना तुमच्या मनामध्ये त्या परीक्षेविषयी नेमकं काय आहे म्हणजेच काय तर ती तुम्ही देत असणारी परीक्षा ही तुम्ही कशा पद्धतीने देत आहे त्या परीक्षेची तयारी कशी करत आहेत आणि तुम्हाला त्या परीक्षेमधून काय आउटपुट पाहिजे ज्या परीक्षेची तुम्ही तयारी करत आहेत ती परीक्षा दिल्यानंतर तुम्हाला कोणता निकाल किंवा कोणता रिझल्ट अपेक्षित आहे वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दॅट एक्झाम विच यू आर प्रिपेअरिंग नाव तर तुमचं ध्येय काय आहे त्या परीक्षेबद्दलच म्हणजे आपण दहावीचा जर विचार केला तर दहावीची एस एस सी बोर्डाची परीक्षा देत असताना त्या परीक्षेमध्ये किती गुण तुम्हाला अपेक्षित आहेत मग काही विद्यार्थ्यांचं काय असेल जे विद्यार्थी अभ्यास करत असतील तर त्यांना आउट ऑफ मार्क्स पाहिजे असतील किंवा जास्तीत जास्त गुण पाहिजे असतील आपणाला सर्वांना माहिती आहे की इयत्ता दहावीचा टप्पा हा खूप महत्वाचा असतो आणि दहावीच्या गुणांच्याच आधारे आपणाला अकरावी असेल बारावी असेल किंवा वेगवेगळे जे काही कोर्सेस आहेत तर या कोर्सेससाठी शिक्षण देणारे जे कॉलेजेस आहेत तर चांगल्या कॉलेजमध्ये जर आपल्याला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर आपल्याला दहावीसाठी चांगले गुण अपेक्षित असतात मग ह्या दहावीच्या परीक्षेसाठी तुमचं काय एम आहे तर मॅक्झिमम मॅक्झिमम म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त गुण मिळवायचे आहेत का तर हो काही विद्यार्थी म्हणतील हो किंवा बरेचसे विद्यार्थी म्हणतील हो पण असेही काही विद्यार्थी आहेत की जे फक्त परीक्षा द्यायची म्हणून देतात किंवा आई वडील सांगतात म्हणून किंवा अभ्यास केला तर केला किंवा परीक्षा जवळ आल्यानंतर बघू आपण की कॉपी वगैरे चालली किंवा परीक्षेमध्ये आपण जसं ते ट्वेंटी ट्वेंटीमध्ये स्लॉग ओव्हरमध्ये थोडंसं रन बनवले की ते मॅच निघून जाते तशा पद्धतीने काही विद्यार्थी असतात की परीक्षेदरम्यान आपण थोडासा अभ्यास करूया आणि काहीतरी लिहून आपण पास होण्याचा प्रयत्न करूया आणि आपण पाहतो की मागच्या एक दोन वर्षापासून या ठिकाणी कोविड सदृश परिस्थितीमुळे या ठिकाणी लॉकडाऊन शाळा बंद असणं आणि चित कालावधीसाठी किंवा कोविडचा नवीन व्हेरियंट आला की काही कालावधीसाठी शाळा बंद होत आहेत मागच्या वर्षी तर आपण पाहिलं की इयत्ता दहावीच्या आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा ज्या होत्या त्या रद्द करण्यात आलेल्या होत्या परंतु यावर्षी या परीक्षा प्रस्तावित आहे तर थोडस या बाबींमुळं या परिस्थितीमुळं किंवा वर्तमान क्षणामध्ये किंवा वर्तमान काळामध्ये उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळं थोडीशी परीक्षेबद्दलची जी परिस्थिती आहे किंवा जे गांभीर्य आहे तर ते थोडस कमी झालेलं दिसून येतं पण तरी सुद्धा तुमचं ध्येय काय आहे या परीक्षेविषयी तर काही विद्यार्थ्यांना समजा पैकीच्या पैकी गुण अपेक्षित असतील किंवा काही विद्यार्थी खूप प्रयत्न करत असतील आणि ते मॅक्झिमम मार्क्स कसे मिळतील याच्यासाठी प्रयत्न करत असतील तर जे विद्यार्थी मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त गुण किंवा पैकीच्या पैकी गुण प्राप्त व्हावेत या दृष्टीनं परीक्षेची तयारी करत असतील तर अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा तर आपल्या दहावीच्या प्रत्येक विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेणं अतिशय आवश्यक आहे आता दुसरी एक बाब या ठिकाणी आहे की जर तुम्ही मॅक्झिमम ग्रुपमध्ये असाल जर तुम्ही डिस्टिंक्शनमध्ये असाल किंवा जर तुम्हाला अबव्ह नाईन्टी किंवा अबव्ह नाईन्टी फाईव्ह मार्क्स पाहिजे असतील तर तुम्ही परीक्षेची तयारी करत असताना किंवा परीक्षेला सामोरं जात असताना आता आपण परीक्षा देतो परीक्षा दिल्यानंतर मग ते पेपर परीक्षिकाकडे तपासण्यासाठी येतात ते परीक्षक ते पेपर तपासतात परीक्षकांनी तपासलेले पेपर मग ते त्यांचे जे मुख्य परीक्षक असतात ते तपासतात किंवा ज्याला नियामक म्हणतो आपण त्यानंतर मॉडरेटर असतात चीफ मॉडरेटर असतात जे मुलं डिस्टिंक्शनमध्ये येतात किंवा ज्या मुलांना नव्वदपेक्षा जास्त गुण अपेक्षित असतात तर त्या मुलांचे जे पेपर तपासले जातात ते कशा पद्धतीनं तपासले जातात पेपर चेकिंग फॉर कट ऑर रेड्युसिंग मार्क्स आता पेपर तपासत असताना एक परीक्षक म्हणून काय असतं समजा जे विद्यार्थी बॉर्डरवर असतात म्हणजे तीस पस्तीस बत्तीस तर त्या विद्यार्थ्यांना कसं पास करता येईल या दृष्टीनं प्रयत्न केले जातात म्हणजे एक दोन मार्क थोडंसं चुकीचं असेल तरी ते म्हणजे थोडीशी चूक असेल तर ती ग्राह्य धरून त्याला मार्किंग करून पस्तीस मार्कावर आणलं जातं पण जे विद्यार्थी लेखी परीक्षेमध्ये अभव सेवन्टी असतात एटी पैकी आउट ऑफ एटी जर अभव सेवन्टी असतील सेवन्टी फाईव्ह असतील म्हणजे जे विद्यार्थी तंतोतंत असतात किंवा ज्यांना पैकीच्या पैकी मार्क पडत असतात किंवा ज्यांना जास्तीत जास्त गुण पडत असतात 
तर यांचे पेपर तपासत असताना कशासाठी पेपर तपासले जातात तर यांची कुठं चूक सापडते का आणि त्या चुकीला धरून तर त्या विद्यार्थ्यांचे मार्क कसे कमी करता येईल या दृष्टिकोनातून त्यांचा पेपर तपासला जातो जे बॉर्डर लाईनला विद्यार्थी असतात त्यांचा पेपर ते पास कसे होतील या दृष्टीने तपासला जातो आणि जे मुलं हायेस्ट मार्क्स असतात तर त्यांचे मार्क कुठं कमी होतात का त्यांना कुठं आपण कमी करू शकतो का या दृष्टीनं ते मार्क्स तपासले जातात जर तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण पाहिजे असतील तर तुमची जे उत्तर आहे किंवा तुमची जी काही उत्तरपत्रिका आहे ती तंत तंत बरोबर असली पाहिजे स्लाइड जरी त्या ठिकाणी चूक असेल थोडी जरी चूक असेल तर ती लगेच लक्ष वेधते आणि त्या चुकीच्या सहाय्यानं तुमचे मार्क्स कमी होऊ शकतात म्हणजेच काय तर इफ यू वॉन्ट टू हंड्रेड पर्सेंट रिझल्ट वी हॅव टू डू हंड्रेड पर्सेंट एफर्ट्स जर तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण पाहिजे असतील किंवा जास्तीत जास्त गुण पाहिजे असतील आपली तयारी सुद्धा जास्तीत जास्त असली पाहिजे किंवा शंभर टक्के गुण पाहिजे असतील तर तुमचे प्रयत्न सुद्धा शंभर टक्के असले पाहिजे थोडे जरी कमी पडले तरी त्या ठिकाणी तुमचे गुण कमी होऊ शकतात कारण का पैकीच्या पैकी गुण मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पेपर हे मार्क्स कमी होऊ शकतात का अशा दृष्टिकोनातून तपासले जातात थोडी चूक सापडली की लगेच मार्क्स कट केले जातात आणि यांचे पेपर तपासत असताना किती टप्प्यातून जातात तर या ठिकाणी तीन टप्प्यामधून पैकीच्या पैकी किंवा जास्तीत जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पेपर जात असतात सर्वप्रथम जो एक्झामिनर असतो जो परीक्षक असतो जे पेपर तपासण्याचं काम करत असतात तर ते विषय शिक्षक ज्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळतात तर ते पेपर अतिशय काळजीपूर्वक तपासत असतात त्यानंतर ज्यांना जास्त गुण मिळालेले आहेत तर तेच पेपर ज्यावेळेस हे एक्झामिनर हे पेपर जमा करण्यासाठी मॉडरेटरकडे जातात तर त्यावेळेस ते मॉडरेटर सुद्धा पैकीच्या पैकी किंवा जास्तीत जास्त गुण मिळणाऱ्या पेपरला परत एकदा ओव्हरलुक करतात म्हणजे तपासणाऱ्या शिक्ष विषय शिक्षकांकडून काही चूक तर झाली नाही ना तर ते परत एकदा ते पेपर तपासत असतात मग जे आउट ऑफ मार्क किंवा मॅक्झिमम मार्क्सवाले पेपर आहेत ते बोर्डामध्ये जमा करत असताना सुद्धा ते पेपर बाजूला केले जातात आणि बोर्डामध्ये जे चीफ मॉडरेटर असतात ते परत एकदा तर त्या विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासतात म्हणजेच काय तर जे मॅक्झिमम ग्रुपमध्ये असतात म्हणजे ज्यांना पैकीच्या पैकी गुण हवे आहेत तर त्यांचे पेपर तपासत असताना मार्क्स कमी करण्यासाठी पेपर तपासले जातात आणि यांचे पेपर तीन टप्प्यांमधून तपासले जातात याचाच अर्थ काय आहे की आपल्याला जर मॅक्झिमम गुण पाहिजे असतील तर आपले एफर्ट्स किंवा आपलं जे उत्तर आहे ते हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट असलं पाहिजे आपण ते तंतोतंत योग्यच असलं पाहिजे त्याला चुकीला माफी नाही मग या विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप घेणं कसं आवश्यक आहे आता जे विद्यार्थी समजा पैकीच्या पैकी गुण घेणारे आहे तर ते कसे असतात तर ते विद्यार्थी त्यांना माहीत असतं की मला या विषयामध्ये किती गुण घ्यायचे किंवा या परीक्षेमध्ये मला कुठं जायचं म्हणजे दो स्टुडंट्स हु वॉन्ट टू गेट मॅक्झिमम मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स दो स्टुडंट्स आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड ते नेहमी ध्येय प्रेरित असतात त्यांनी त्यांचं टार्गेट सेट केलेलं असतं या विषयामध्ये एवढे गुण किंवा समजा मला दहावीच्या परीक्षेमध्ये एवढे पर्सेंटेज पाहिजे असतील तर मग प्रत्येक विषयामध्ये किती गुण असले पाहिजे आणि प्रत्येक विषयामध्ये ते ठराविक गुण प्राप्त करण्यासाठी किंवा कोणत्या विषयामध्ये मी आउट ऑफ मार्क्स घेऊ शकतो आणि कोणत्या विषयामध्ये मी जास्तीत जास्त मार्क्स घेऊ शकतो याची जाण किंवा याबद्दलचा अभ्यास त्या विद्यार्थ्यांचा असतो त्यामुळं इफ यू वॉन्ट टू बी मॅक्झिमम यू शुड बी ऑलवेज गोल ओरिएंटेड जर तुम्हाला जास्तीत जास्त गुण पाहिजे असतील तर तुम्ही नेहमीसाठी काय असलं पाहिजे गोल ओरिएंटेड असलं पाहिजे ध्येय प्रेरित असलं पाहिजे फर्स्ट अंडरस्टँड द एक्झाम मग जर तुमचं मॅक्झिमम मार्क्स जर टार्गेट असेल गोल असेल तर वी हॅव टू अंडरस्टँड द एक्झाम पॅटर्न तर तुम्हाला अगोदर त्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेणं आवश्यक आहे पॅटर्न अँड प्लॅन अकॉर्डिंगली एक्झाम पेपर पॅटर्न कसा आहे किंवा एक्झाम पॅटर्न कसा आहे आणि ईच अँड एव्हरी सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट कसा आहे त्या परीक्षेचं स्वरूप कसं आहे आणि त्या परीक्षेमध्ये जे विषय आहेत त्या प्रत्येक विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप कसं आहे हे आपण समजून घेणं आवश्यक आहे आणि एकदा का तो समजून घेतलं की त्यानुसार आपल्याला त्या त्या विषयासाठी एक स्पेशल आपली ट्रॅ स्ट्रॅटर्जी बनवून किंवा प्रत्येक विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेनुसार आपल्याला अभ्यासाचं नियोजन करणं आवश्यक असतं आणि मग यानंतर वी कॅन अचीव आवर टार्गेट आवर गोल टू गेट मॅक्झिमम मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स इन दिस एक्झाम आणि मग आपण या परीक्षेमध्ये आपल्याला जे जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याचं ध्येय आहे ते आपण साध्य करू शकतो मग आता या ठिकाणी तुमची आन्सर शीट कशी असली पाहिजे आपली जी काही उत्तरपत्रिका आहे ती स्वच्छ असली पाहिजे अक्षर स्वच्छ असलं पाहिजे 
टापटी बसली पाहिजे खडाखोडून नसली पाहिजे अशा पद्धतीनं जशा पद्धतीनं आपण स्वच्छ व्यवस्थित सुंदर आकर्षक दिसावं यासाठी प्रयत्न करतो तशाच पद्धतीनं आपलं जर अक्षर वळणदार असेल स्वच्छ असेल प्रत्येक प्रश्नाचं योग्य सुबक अक्षरामध्ये जर पुरेस किंवा योग्य मुद्द्यांसह तुम्ही उत्तर लिहिलेलं असेल आणि तुमची प्रश्नपत्रिका हातात दिसल्यानंतर जे हुशार विद्यार्थी असतात त्यांचं अक्षर तर चांगलंच असतं ते प्रश्नपत्र उत्तरपत्रिका पाहिल्याबरोबर लक्षात येते की तो विद्यार्थी किटपर्यंत जाऊ शकतो किंवा ह्या विद्यार्थ्याची क्वालिटी काय आहे म्हणजे तुमचा आकर्षकपणा नीटनिटकेपणा सुबकपणा तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमधून या ठिकाणी परीक्षकाला जाणवला पाहिजे म्हणजे तुमची उत्तरपत्रिका जी आहे ही उत्तरपत्रिकाच तुमचा गुणवत्तेचा आरसा असतो तुमचे जे हँडरायटिंग आहे ती आत्ता सांगितलं तुम्हाला किती स्वच्छ असली पाहिजे सुबक वळणदार असली पाहिजे त्यासोबत जे प्रेझेंटेशन आहे तुमचं जे सादरीकरण आहे जसं की समजा प्रश्न लिहिण्याची गरज नसते प्रश्नाचा क्रमांक टाकला त्याच्या खालच्या ओळीला बांध दाखवून उत्तर लिहिलं उत्तर संपल्यानंतर एक ओळ सोडली आणि नंतर दुसऱ्या ओळीला आपण उपप्रश्न टाकून या ठिकाणी प्रश्न प्रश्नाचं उत्तर लिहिण्यास सुरुवात केली म्हणजे प्रश्नाचा क्रमांक व्यवस्थित टाकणं प्रश्न लिहिणं प्रश्नाचं उत्तर लिहिणं जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच आवश्यक त्या प्रश्नासाठी असणारा जो क्रमांक आहे प्रश्नाचा जो अणुक्रमांक आहे तर तो अणुक्रमांक सुद्धा टाकणे या ठिकाणी आवश्यक आहे मग तो नंबरमध्ये असेल अल्फाबेटमध्ये असेल आपणाला प्रश्नाचं उत्तर लिहिणं जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच किंबवणा त्यापेक्षा जास्त त्या प्रश्नाचं क्रमांक टाकणं आवश्यक आहे संपूर्ण प्रश्न लिहिण्याची आवश्यकता नाही दॅट विल वेस्ट अवर टाय ते आपला वेळेचा अपयोग ठरतो आणि परीक्षेमध्ये वेळ खूप महत्वाची असते त्यामुळे तुम्ही फक्त प्रश्नाचा क्रमांक टाकलात आणि त्याखाली बांध लिहून त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहिलं तरी चालतं मुख्य प्रश्न मुख्य पानावर किंवा नवीन प्रश्न हा नवीन पानावर लिहिणं आवश्यक आहे त्या मुख्य प्रश्नातील जे उपप्रश्न आहेत ते आपण सिरियलीने लिहू शकतो त्यासोबतच प्रश्नाचं उत्तर झाल्यानंतर एक ओळ सोडून खालच्या ओळीला तुम्ही उपप्रश्न लिहिणं ती ओळ सोडणं आणि त्याच्या खालच्या ओळीला उत्तर लिहिण्यास सुरुवात करणं म्हणजे दोन प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये या ठिकाणी दोन ओळी शिल्लक राहतात त्यामुळं ते ठळकपणे कुठून सुरू झालं आणि कुठं संपलं हे लक्षात येतं खडाखोड न करता सुवाच्य व्यवस्थित अक्षरामध्ये त्यासोबतच तुम्ही जे उत्तर लिहिणार आहात ते मी तुम्हाला सांगितले की आपली प्रश्नपत्रिका ही तीन टप्प्यामध्ये तपासली जाते विषय शिक्षक तपासतात त्यांचे जे मॉडरेटर आहेत ते तपासतात जे चीफ मॉडरेटर असतात ते तपासत असतात आणि प्रत्येक जण तपासत असताना या ठिकाणी तुमचे गुण कमी होऊ शकतात का तिथं कुठं काही चूक झालेली आहे का तर हे पाहत असतात काय बरोबर आलंय यापेक्षा काय चुकलंय याच्यावर जास्त लक्ष असतं जेणेकरून ती चूक धरून तुमचे मार्क्स कमी केले जाऊ शकतात त्यामुळं आपलं जे उत्तर आहे आपल्या उत्तराची जी ऍक्युरेसी आहे तर ते हंड्रेड पर्सेंट असली पाहिजे और वी शुड राईट ऍक्युरेट अन्सर ऑफ इच अँड एव्हरी क्वेश्चन इन अवर क्वेश्चन एक्झाम आपल्या परीक्षेमध्ये आपण प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर हे अचूक आणि योग्य लिहिणं आवश्यक असतं त्यासोबतच या ठिकाणी जो दुसरा गट आहे या ठिकाणी जस्ट ॲव्हरेज स्टुडंट किंवा काही नाही समजा झालो तर झालो पास किंवा ठीक आहे बाबा आपण करू थोडासा प्रयत्न किंवा इंग्रजी म्हटलं की आपल्याकडं आपण असं धरतो की इंग्रजी ही खूप अवघड भाषा आहे किंवा इंग्रजी विषय हा खूप अवघड आहे किंवा त्याच्यामध्ये पास होणं काही एवढं सोपं नसतं किंवा गणित इंग्रजी म्हटलं की पारंपरिक आपल्या मनामध्ये एक पूर्वग्रह असतो की गणित विषय खूप अवघड आहे इंग्रजी विषय खूप अवघड आहे आणि मग इंग्रजीत पास होणं एवढं काही सोपं नाही मग बाकीच्या विषयाची तयारी करत असतात ते विद्यार्थी आणि इंग्रजीमध्ये फक्त बॉर्डरवर किंवा कसं तरी करून कसं पास होता येईल या दृष्टीने ते प्रयत्न करत असतात सम स्टुडंट्स आर मिडियम स्टुडंट्स किंवा ॲव्हरेज स्टुडंट असतात ते फक्त पास जरी झालो तरी ते समाधानी असतात तर जरी पास व्हायचं असेल किंवा कमी गुण घेऊन जरी आपल्याला उत्तीर्ण व्हायचं असेल इंग्रजी विषयामध्ये तरी सुद्धा आपणाला इंग्रजी विषयाची प्रश्नपत्रिका समजून घेणं आवश्यक आहे पैकीच्या पैकी गुण घ्यायचे असतील किंवा निसतं पास व्हायचं असेल किंवा कमी गुण घ्यायचे असतील काहीही असेल तुम्हाला परीक्षा द्यायची म्हटल्यानंतर तुम्हाला त्या परीक्षेचं स्वरूप समजणं आवश्यकच आहे आता समजा त्यांना पस्तीस गुण मिळायचे तर त्यांनी चाळीस पंचेचाळीस गुण कसे मिळतील या दृष्टीनं प्रयत्न करणं आवश्यक आहे हे चाळीस पंचेचाळीस गुण मिळवण्यासाठी काय कर केलं पाहिजे प्रश्नामध्ये कोणते प्रश्न आहेत की जे थोड्याशा अभ्यासानं आपण त्या ठिकाणी गुण प्राप्त करू शकतो किंवा पैकीच्या पैकी गुण कोणत्या प्रश्नाला आपल्याला मिळू शकतात किंवा कमी कष्टामध्ये कोणते प्रश्न सोपे आहेत की जे आपण सहज म्हणजे थोड्याशा अभ्यासानं सुद्धा ते प्रश्न आपण सोडवू शकतो तर हे लक्षात घेण्यासाठी आपल्याला त्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप लक्षात घेणं आवश्यक आहे 
तर या ठिकाणी बघा ऍव्हरेज स्टुडंट हाऊ टू गेट मार्क्स फॉर सेफ झोन ऑर टू पास द एक्झाम तर ऍव्हरेज स्टुडंटची इच्छा काय असते किंवा पास कसं व्हायचं किंवा आपण नापास होणार नाही या विषयामध्ये त्या दृष्टीनं म्हणजे कशा पद्धतीने तयारी करायची असेही काही विद्यार्थी असतात फॉर गेटिंग गुड मार्क्स यू नीड टू अंडरस्टँड द फॉर्मॅट ऑफ ऍक्टिव्हिटी शीट ऑफ इंग्लिश मग तुम्हाला पास व्हायचं असेल तुम्हाला सेफ झोनमध्ये जायचं असेल तुम्हाला पस्तीस गुण घ्यायचे असतील किंवा तुम्हाला शंभर गुण घ्यायचे असतील काही असेल तरी सुद्धा तुम्हाला त्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेणं आवश्यक आहे आता हे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेणं म्हणजे जे सेफ झोन मध्ये किंवा किमान आपण ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक असणारे गुण कसे मिळतील यासाठी त्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेणं म्हणजेच काय तर त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये सेक्शन कोणकोणते आहेत त्याच्यामध्ये विभाग कोणकोणते आहेत त्या प्रत्येक विभागामध्ये क्वेश्चन्स कोणते आहेत त्याचे प्रश्न कोणते आहेत अँड सब क्वेश्चन्स कोणते आहेत म्हणजे प्रश्नपत्रिकेमध्ये सेक्शन जसं की सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर अँड फिफ्थ मग प्रत्येक सेक्शनमध्ये किती प्रश्न आहेत प्रत्येक प्रश्नामध्ये उपप्रश्न किती आहेत कोणता प्रश्न आपल्याला सहजपणे सोडवता येईल कोणत्या प्रश्नासाठी आपण काय तयारी केली पाहिजे यासाठी आपल्याला प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजणं आवश्यक आहे आफ्टर अंडरस्टँडिंग द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर वन्स वी अंडरस्टँड थरवली और इन डिटेल द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर एकदा का आपल्याला प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप लक्षात आलं की त्यानंतर मग आपण वी कॅन इझिली एबल टू गेट मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एक्झामिनेशन विथ फोकस अँड नीडेड प्रॅक्टिस आपल्याला प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजल्यानंतर कोणत्या प्रश्नाची तयारी कशी करायची हे का एकदा आपल्या लक्षात आलं की त्यानंतर आपण त्याचा सराव करून आपण त्या परीक्षेमध्ये यशस्वीपणे उत्तीर्ण होऊ शकतो उत्तीर्णच नाही तर आपण चांगले गुण सुद्धा या ठिकाणी प्राप्त करू शकतो या ठिकाणी एक कोट आहे पा इफ यू फेल टू प्लॅन यू प्लॅन टू फेल जर तुम्ही नियोजन करण्यामध्ये चुकलात तर तुम्ही चुकण्यासाठीच नियोजन करत असता म्हणजे जर तुम्ही नियोजन करण्यामध्ये अयशस्वी झाला तर तुम्ही अयशस्वी होण्यासाठीच तुमचं नियोजन आहे अशा पद्धतीची ही म्हण आहे रोहर बाय मग इनफॅक्ट व्हॉट एव्हर वी डू इंटेन्शनली ऑर अनइंटेन्शनली ऑल आवर ऍक्शन लीड्स अस टुअर्ड द एंड रिझल्ट व्हॉट एव्हर वी डू आपण जे काही करत असतो इंटेन्शनली ऑर अनइंटेन्शनली आपण हेतुपूर्वक म्हणजे जाणतेपणी असेल अजाणतेपणी असेल आपण ठरवून एखादी गोष्ट करत असाल किंवा न ठरवता सहजच आपण एखादी कृती करत असाल तुम्ही काहीही जरी केलं तरी तुम्ही प्रत्येक केलेल्या कृतीचं फळ तुम्हाला मिळत असत व कॅन गेट द एंड रिझल्ट ऑफ इच अँड एव्हरी डीड ऑर ऍक्शन विच वी डू ऑर विच वी इंटेंड टू डू आपण केलेल्या प्रत्येक कृतीचं किंवा करत असणाऱ्या प्रत्येक कृतीचं फळ आपल्याला मिळत असत त्यामुळं अनइंटेन्शनली किंवा नियोजन नसताना परीक्षेला सामोरं जाण्यापेक्षा आपण जर परीक्षेचं स्वरूप समजून घेतलं आणि त्या परीक्षेसाठीचं योग्य नियोजन केलं म्हणजे इफ यू प्लॅन फॉर दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट ऑर पर्टिक्युलर एक्झाम इट विल हेल्पफुल टू प्रिपेअर बेटर अँड गेट बेटर रिझल्ट इन दॅट एक्झाम योग्य पद्धतीने नियोजन करून योग्य किंवा अपेक्षित रिझल्ट आपण त्या परीक्षेतून प्राप्त करू शकतो त्यासाठी प्लॅनिंग फॉर एक्झाम आपण परीक्षेचं नियोजन केलं आवश्यक आहे आणि परीक्षेचं नियोजन करत असताना प्रत्येक विषय आणि त्या प्रत्येक विषयाची प्रश्नपत्रिका आपण अगोदर समजून घेऊन त्यानुसार त्या प्रश्न प्रकारानुसार त्या गुणांनुसार आपण त्या परीक्षेचा तयारी करण्यासाठी नियोजन करणं आवश्यक आहे अंडरस्टँडिंग क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट यासाठी आपण प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेतलं पाहिजे देन फोकस आपण अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे स्टडी फोकस करणं म्हणजे कोणत्या प्रश्नावर फोकस केला पाहिजे कोणते प्रश्न आपण सहजपणे सोडू शकतो कोणत्या प्रश्नासाठी आपल्याला अधिकची प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आहे या गोष्टी आपण जाणून घेतल्या पाहिजे त्यानुसार मग आपण स्टडी केली पाहिजे ती अभ्यास करत असताना ऑटोमॅटिकली आपल्याला नॉलेज गेन होतं किंवा ते त्या प्रश्नाची उत्तरं वगैरे आपल्याला समजायला लागतात व ह्या टू प्रॅक्टिस देईन आणि त्यानंतर आपण त्याचा सराव करणं आवश्यक आहे अँड ॲट लास्ट वी कॅन गेट सक्सेसफुल आणि नंतर या प्रोसेसमधून गेल्यानंतर आपण यशस्वी होऊ शकतो म्हणजे फोकस स्टडी नॉलेज प्रॅक्टिस अँड सक्सेस आपल्याला काय करायचं आहे याच्यावर आपण फोकस केलं पाहिजे वी हॅव टू सेट आवर गोल देन वी हॅव टू प्रॅक्टिस ऑर वर्क हार्ड टू डू आवर स्टडी आपण मग तो अभ्यास करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे वी कॅन गेन नॉलेज आपणाला ते ज्ञान आपण ग्रहण केलं पाहिजे त्यानंतर वी हॅव टू मेक 
uh, appropriate practice or enough practice to prepare for that exam. The Pariksha Chitari can happen yogyo, srav karna vashakahi, and he kill another. We can get good success or output in any exam. Upon Kutlai Pariksha Mediapan, Sangla Padathin, yes, some padon kurshot. Impossible to possible. Whatever we see at first, uh, that thing will be impossible. Once we see that thing positively and do our efforts constant, uh, consistently, we can get or we know at last that the thing which we see impossible at beginning, that thing will turn the possible. सुरुवातीला आपणाला अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी सुद्धा आपण शक्य करून दाखवू शकतो पण त्यासाठी आपलं निश्चित असधी कष्ट करण्याची तयारी नियोजन आणि प्रयत्न म्हणजे सातत्यपूर्ण प्रयत्न या ठिकाणी आवश्यक असतात हार्ड अँड इजी जी गोष्ट आपणाला कठीण वाटते तीच गोष्ट आपण प्रयत्न आणि नियोजनाने या ठिकाणी आपण सहज करू शकतो सो आई होप you can understand the importance of question paper format for SSC exam. For that reason, we have to uh, see and try to understand the format of question paper, not only the English subject, but all other subjects also. But the English is not a question paper, but the English is not a question paper. We are going to get a question paper. We are going to get a Every ending is just really a new beginning. Ataha ya video sa shivat hai. Prantu pratik shivat ha ek navin suratas to. Ani ha video sudda ma ya mahiti cha adhare apan apla parikshit sa nijan karadas thana. Vyavasthit pane nijan karava. Ma karal ashi apiksha. Lokaras apan ingraji visha cha prashna patiri to surup ki ma activity sheet sa je format ahe. Ye format kasha padhati sa ast ahe. प्रश्न प्रकार विभाग आणि प्रत्येक प्रश्नामध्ये प्रश्न कशा स्वरूपाचे आहे तर द फॉर्मॅट ऑफ क्वेश्चन पेपर और ऍक्टिव्हिटी शीट ऑफ आवर इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर एसएससी एग्जाम तर याच्यासह आपण लवकरच भेटूया टिल देन गुड बाय अँड टेक केअर